ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரீசெண்டாக சுர்ஜித் போர்வெல் இன்சிடெண்ட் நம்ம எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு நானும் ரொம்ப ஃபீல் பண்ணேன் அந்த ப்ராப்ளத்துக்கு ஒரு ரெஸ்கியூ டிவைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு தோணுச்சு ஒரு ஒன் வீக் ட்ரை பண்ணி ஒரு டிவைஸ் பண்ணியிருக்கேன் அதோட ரிசல்ட் அவங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணுறது தான் இந்த வீடியோ ஸோ தட் அது யாருக்காச்சும் எங்கேயாச்சும் ஹெல்ப் பண்ணும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் சுர்ஜித் இன்சிடெண்ட்டில் ஒரு மேஜர் சேலஞ்ச் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பொருளோட சைஸ் தான் அதனால் என்ன ஆச்சுன்னா எக்ஸிஸ்டிங்காக இருந்த ரெஸ்கியூ டிவைஸ்னால் போய் அந்த குழந்தைய வந்து ப்ராப்பராக ஹோல்டு பண்ண முடியல நான் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த இந்த ரெஸ்கியூ டிவைஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா மேலேருந்து கிராப் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்குது ஸோ நான் என்ன ஃபீல் பண்ணேன்னா நம்ம கீழே பிடிக்க பிடிச்சோம் அப்படின்னா இன்னும் பெட்டர் கண்ட்ரோல் கிடைக்கும் அப்படின்னு நினச்சேன் இது ரெண்டையும் மைண்டில் வச்சு தான் இந்த டிவைஸ் டிசைன் பண்ணியிருக்கேன் நார்மலாக ஹியூமன் பாடி ஸ்ட்ரக்சர் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு போர்வெல்லோ பைப்லேயோ போய் ஸ்ட்ரக் ஆச்சுன்னா ஒரு ஃப்ரெண்ட்லேயும் பேக்லேயும் ஒரு சின்ன ஸ்பேஸ் இருக்கும் அதாவது வெட் இந்த கேப்பில் வெட் பின்னாடி அந்த ஸ்பேஸை யூட்டிலைஸ் பண்ணுற மாதிரி இந்த டிவைஸ் டிசைன் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ பண்ணியிருக்க ரெஸ்கியூ டிவைஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாலு மேஜர் காம்போனண்ட்டு டிசைன் பண்ணியிருக்கு நான் வந்து சென்ட்ரல் ஒரு ஃபிஃப்டீன் சென்டிமீட்டர் ஸ்கேலை வந்து சைஸ் ரெஃபரன்ஸ் காண்டி வச்சுருக்கேன் ஸோ இதை வந்து ரோபோட் ஆம்னு சொல்லுவோம் இது வந்து ஹோல்டர் இது வந்து கண்ட்ரோல் போர்டு இது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரெட் கண்ட்ரோல் டிஸ்க் இது இந்த டிவைஸ் எப்படி ஒர்க் ஆகுன்றதை இப்போ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இந்த ரோபோட் ஆமும் இந்த ஹோல்டரையும் நம்ம வந்து போர்வெல் உள்ளே வந்து கொண்டு போகணும் அதாவது எப்படி என்னென்னா நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரி நம்ம ஹியூமன் பாடி ஸ்ட்ரக்சர் ஒரு போர்வெல் பைப்பில் ஸ்ட்ரக் ஆச்சு அப்படின்னா இந்த ஃப்ரண்ட்டில் பேக்கில் கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் இருக்கும் ஸோ அந்த ஸ்பேஸ் யூட்டிலைஸ் பண்ணி இதை கீழே கொண்டு போயிடணும் கீழே கொண்டு போன உடனே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரோபோட் ஆமை வந்துட்டு இந்த த்ரெட் வச்சு கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் இப்போ நான் காமிக்கிறேன் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா மேலே இருந்து இந்த மாதிரி இதை ஆப்ரேட் பண்ணலாம் இந்த ஆமை அந்த மாதிரி ஆப்ரேட் பண்ணி இந்த ஹோல்டரோட அதை லிங்க் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இந்த சிஸ்டம் எப்படி டிசைன் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா இதை வந்து எக்ஸாக்டாக நம்மளால் பண்ணுறது ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடு அதனால் கொஞ்சம் க்ளோஸாக கொண்டு போனாலே இதை ஆட்டோமேட்டிக்காக புல் பண்ணி லாக் பண்ணிக்கிறோம் அந்த மாதிரி இதை டிசைன் பண்ணியிருக்கோம் ஒன்ஸ் இது லாக் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து டெம்பரவரி தான் நான் எழுத்தினா அது வந்துடும் அது பெர்மனண்ட் லாக்கிங்க்கு என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா இதில் ஒரு மோட்ரு ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ நான் வந்து இந்த கண்ட்ரோல் போர்டு வந்து மேலே இருக்கும் நான் இந்த மோட்ரு ஆப்ரேட் பண்ண முடியும் திரும்ப காமிக்கிறேன் கனெக்டிங் ராடை வந்து அதை உள்ளே புஷ் பண்ணிடும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதை வராது இப்போ வந்து நம்ம ரெண்டு சைடும் இப்போ அந்த குழந்தை கீழே வந்து ஒரு லாக் போட்டாச்சு இப்போ அப்படியே இதை வச்சு நம்ம அவங்கள லிஃப்ட் பண்ண முடியும் போர்வெல் எப்படி ஒர்க் ஆகும்னு இப்போ நான் காமிக்கிறேன் இப்போ இந்த டிவைஸை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபைவ் இன்ச் பைப்பில் வந்து செட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த மேலே இருக்க இந்த டிஸ்க் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து த்ரெட் கண்ட்ரோல் பண்ணி ஸ்பெஷலாக டிசைன் பண்ணது அது என்ன கான்செப்ட்னா இப்போ இந்த த்ரெட்டை நான் புல் பண்ணேன்னா அந்த சைடில் இருக்க லீவர் ஓப்பன் ஆகும் அதனால் என்ன ஆகுனோன்னா நம்மளுக்கு கொஞ்சம் சப்போர்ட் கிடைக்கும் இது வந்து ரொம்ப ஷேக் ஆகாமல் இருக்கும் இப்போ இந்த இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்த இங்கே இருக்க த்ரெட்டை நான் இப்போ புல் பண்ணேன்னா ஸோ உள்ள இருக்கிற ஆம் நான் கண்ட்ரோல் பண்ணுற மாதிரி அது அந்த மாதிரியான ஒரு கான்செப்ட் அது இப்போ உள்ளே எப்படி அதை இந்த ஆமை வந்து அந்த ஹோல்டரோட எப்படி லிங்க் பண்ணுறதுன்னு இப்போ நான் காமிக்கிறேன் இப்போ உள்ளே இருக்க அந்த ஆமும் அந்த ஹோல்டரும் பார்த்தீங்கன்னா அலைண்டாக இல்லை கொஞ்சம் க்ளோஸாக கொண்டு போனேன் அதுவே இப்போ லாக் பண்ணிடுச்சு இப்போ நான் என்ன பண்ணலாம்னா வெளியே இருக்க அந்த கண்ட்ரோல் ஆன் பண்ணி அந்த மோட்டரை வந்துட்டு அந்த லீவர் போய் இவ்வளோ போய் லாக் ஆயிடுச்சு இப்போ வந்து நான் மேலேருந்து அப்படியே அப்படியே லிஃப்ட் பண்ணிடலாம் இதை அப்படியே நான் லிஃப்ட் பண்ணேன்னா அந்த குழந்தைய வந்து ரெஸ்கியூ பண்ணிடலாம்
டிவைஸ் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்றத பார்த்துருப்பீங்க நான் என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் சில பேர்கிட்ட அதை காமிச்சேன் அவங்க சில கொஸ்டின்ஸ்லாம் கேட்டாங்க ஸோ அதையும் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு கேட்டது என்னென்னா இந்த லைன் யூஸ் பண்ணுறது இந்த லைன் தாங்குமா குழந்தை அழுத்தாதா அப்படின்னு கேட்டாங்க லைன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஷிங்க்கு யூஸ் பண்ணுற லைனு இப்போ இந்த லைனோட சைஸ் வந்து பாயிண்ட் செவன் எம்எம் இதோட கெப்பாசிட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக ஃபிஃப்டீன் கேஜி எதுனால் அதில் லிஃப்ட் பண்ண முடியும் பட் ஃபிஃப்டீன் கேஜி நம்மளுக்கு பத்தாது இது டெஸ்டிங்காண்டி இதை யூஸ் பண்ணுறோம் ஃப்யூச்சரில் வந்துட்டு இதுலேயும் டூ எம்எம் டயாப் லைன்லாம் வருது அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக ஃபிஃப்டி டு சிக்ஸ்டி கேஜி அதனால் லிஃப்ட் பண்ண முடியும் இது கண்டிப்பாக அழுத்தும் இது அழுத்தாமல் இருக்கிறதுக்கு என்ன பிளான் வச்சுருக்கோம் அப்படின்னா இதுக்கு மேலே வந்துட்டு அதாவது அந்த பாட்டமில் அந்த குழந்தை இருக்கிற இடத்துல வந்துட்டு ஒரு ஒரு மீட்டருக்கு ரெண்டு சைடுமே ஒரு சின்னதாக ஒரு ஸ்லீவ் ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் எம்எம் சைஸில் வர மாதிரி ஒரு சின்ன குஷன் ஸ்லீவ் மாதிரி ஆட் பண்ணுற மாதிரி பிளான் அது அவங்க கேட்டது வந்து இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன மோட்டர் யூஸ் பண்ணுறீ இது எப்படி அவ்வளோ லோடை வந்து தூக்குமா அப்படின்னு கேட்டாங்க ஸோ இந்த மோட்டோட பர்பஸ் என்ன அப்படின்னா ஜஸ்ட் வந்து ஒன்ஸ் அந்த ரோபாட் ஆம் இதில் லாக் ஆனோடனே இதில் வந்து ஒரு லிங்கிங் ராடை இன்சர்ட் பண்ணுறது மட்டும்தான் இதோட ஒர்க்கு இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எந்த லோடுமே இதுக்கு போகாது ஜஸ்ட் இது இந்த ராடை உள்ளே புஷ் பண்ணி வச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ராடு தான் எல்லா லோடையும் தாங்க போகுது இந்த மோட்டர் வந்து பார்த்திங்கன்னா எந்த ஒர்க்குமே கிடையாது ஸோ இது வந்து சேஃப் தான் ஃப்யூச்சரில் வந்து இன்னும் சின்ன மோட்டர் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி ஐடியா இருக்குது ஏன் அப்படின்னா இன்னும் கூட என் சைஸை கம்மி பண்ணணும்னு பார்க்குறோம் நான் அடுத்து என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா டிவைஸோட சைஸை ரெடியூஸ் பண்ண போகிறோம் இப்போ எல்லாமே த்ரீ டி பிரிண்டில் பண்ணியிருக்கோம் அடுத்து வந்து ஃபுல்லாக மெட்டலில் பண்ண போகிறோம் அதே மாதிரி ஃபைனலாக ஒரு எண்டோஸ்கோபிக் கேமராவை இன்க்ளூட் பண்ண போகிறோம் இந்த வீடியோ எல்லா பேருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ஏதாச்சும் டவுட்டோ சஜஷனோ இருந்தால் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்